Hi friends, welcome to in this video, we will see a recipe in this video. That is the recipe of this time. I will tell you all in the house. I will cook for 3 hours. I will cook in the kitchen. சில நேரங்கள் நமக்கே அது போர் அடிக்கும் என்னடா இது என்ன কুক பண்றனே தெரியலையே அப்படி சொல்லி போர் அடிக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் என்ன அப்படினு தக்காளி தொக்கு இந்த தொக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படினாலே ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாது அப்படியே இருக்கும் ரொம்ப வாசனையா நல்ல கம கமான்னு டேஸ்டா இருக்கு நாங்களே ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் முடிச்சிட்டோம் பாட்டில் ஃபுல்லா இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் காலி ஆயிருச்சு சோ சூப்பரான ரெசிபிங்க ஈஸியா இருக்கும் அது இந்த மாதிரி சமயத்துல கிச்சனுக்கு லீவ் விடணும்னு நினைச்சா கூட முடியாது இது நீங்க பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படினா இது வந்து எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ் ஆகும் அதாவது இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷா பெர்ஃபெக்ட்டா சூட் ஆகும் ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி தொக்கு வச்சு நாலு இட்லி சாப்பிட்டறலாம் அந்த அளவுக்கு இது கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலே போதும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப ரெசிபி அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இதுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாயை நல்ல சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்ல கொதிக்க வச்ச தண்ணியை அப்படியே வந்து இதில் ஊற்றி வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அடுத்ததாக பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு உளிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அரைக்க வேண்டியிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மல்லி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அரைச்சி பொடி பண்ணிக்கலாம் மசாலாவும் அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ பொடி வந்து அரைச்சி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஊற வச்சு அந்த காஞ்ச மிளகாய் இருக்குது பாருங்கள் அதையும் இந்த பூண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா அரைக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க நிறைய வேண்டாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறனால மிக்சி ஜாரில் அப்படியே போடுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மிளகாயும் பூண்டையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சாச்சு நல்ல க்ரீமியாட்டு இருக்குது காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ இந்த தொக்கு வந்து நல்ல திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது அதோட இந்த ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டும் அரைச்சாச்சு இனி அடுத்ததாக எடுத்து வச்ச தக்காளி இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து பாதி தக்காளியை கட் பண்ணியும் பாதியை வந்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் இன்னொன்று தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பாதி தக்காளியை கட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதி தக்காளியை ஒன்றா ரெண்டாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதையும் கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ வேணுன்றது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுப்பில் கடாயும் வச்சுட்டேன் கடாய் நல்லா சூடானதுமே ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே விட்டுக்கோங்க அதாவது ரொம்பன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணுறத விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து எந்த எண்ணெய் வேணாலும் விட்டுக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுமே அரைச்சி வச்சு தான் ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு போட்டு அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டுடலாம் இது வதங்கும்போதே கூடவே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த பொடி மல்லி ஜீரகம்லாம் போட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் அதாவது அந்த பூண்டு மல்லி ஜீரகம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி அரைச்சி வச்ச தக்காளி ரெண்டையுமே போட்டுடலாம் இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அரைச்சி பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ இதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக அரைச்சி பண்ணுறதை விட பாதி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டும் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன்
இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு பாதி அளவுக்கு சுண்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு மேலே வரைக்கும் இருந்துச்சு பாதி அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு இனி இது வந்து இன்னும் சுண்டணும் இதனால் இடையில் இடையில் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கட்டும் மறுபடியும் வந்து மூடி போட்டு வச்சிட்றேன் இப்போ ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு ஆனால் இன்னமும் சுண்டி வரணும் அதாவது அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு இது வதங்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அடுப்பில் இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அதாவது உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் காரம் கம்மியாக இருந்தாலும் நீங்கள் மிளகாத்தூள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனி இது வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வரணும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வந்து தாளிச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் கரண்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயும் நல்லெண்ணெயும் ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இது வந்து ஒரு தனி ஃப்ளேவராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் மூணுத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சமைச்சு பாருங்களேன் அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கடல் எண்ணெயும் இருக்குது நான் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயில் வச்சு வேணாலும் தாளிக்கலாம் மூணு வேணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை இப்போ இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் இது பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் இதுலேன்னு கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் தாளிச்சதை இதில் கொட்டிடுங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு கிளறு கிளறிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஆற விட்டு இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நம்புகிறேன் இந்த ரெசிபியை ஒரு டைம்னாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்ததான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி